mula kababayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Bismillahirrahmanirrahim وسلم دائما مجتمعنا هذا بسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تجيغ قدوبنا بعد جهد تنوهب لنا من لدن رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen Our most gracious heavenly Father We come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you. When we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing that may, may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. 
with the prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Riwel Alvarez, ang punong guro ng Santa Ana National High School. Binabati ko po ang mga magulang at guardians ng ating mga mag-aaral na siyang may napakalaking parte sa pagpapatuloy ng edukasyon sa ilalim ng new normal. Alam kong sa kasalukuyan, tayo ay may kinakaharap na isang malaking hamon. Subalit, mariin din natin itong nilalabanan sa iba't ibang paraan. Ako ay nagpapasalamat sa inyong desisyon na magpatuloy ang inyong mga anak sa pagkatuto ngayong taon. Nais ko pong ipaalam na ang ating paaralan ay patuloy na magpapatupad ng health protocols para sa kapakanan nating lahat, lalong-lalo na sa panahon ng inyong pagkuha at pagpasa ng modules sa iba't ibang asignatura. Inaasahan kong tayong lahat ay naging alerto at handang sumunod sa mga nakasaad na mga panuntunan upang matiyak ang kaligtasan at matiwasay na daloy ng ating pagpasok at paglabas sa ating paaralan. Naway ang orientasyon na ito ay magsisilbing gabay tungo sa pagsisimula ng bagong taong aralan. Kahit pa sa panahon ng pandemya, magsilbi din sana itong plataporma upang maihayag ang inyong mga katanungan at nang mabigyan kayo ng nararapat na mga paglilinaw. Nakahanda ang ating mga respetadong guro at mga school personnel na nagbibigay tugon sa inyong mga pangangailangan. Lubos ang aking paghanga sa inyo, mga magulang at guardians, sa inyong labis na suporta sa pagsulong ng edukasyon ng inyong mga anak. Asahan ninyo ang ating mahigpit na pagtutulungan at pagkakapit-busy para sa kinabukasan ng inyong mga anak. Muli, isang maligayang pagsalubong mula sa Santa Ana National High School Mabuhay po tayong lahat.
sa mga ginikanan, guardians, o mga magtutungha, maayong adlaw. Welcome to Santa Ana National High School First Virtual Parents and Students Orientation for School Year 2020-2021. Alang sa kasayuran sa atong mga ginikanan, ilabi na sa mga unang higayon na nagpa-eskwela sa ilahang mga anak din sa Santa Ana National High School, Ado na kita'y Tuluka School Campus. Una ang Santa Ana National High School Main Campus. Makita kini sa dalang Damaso, Suazo Street, Davao City. Pagsulod pa lang nimo sa Santa Ana Main, makita na po ang isa sa mga TLE Laboratories sama sa Beauty Care Laboratory o ang atong Record Section o Registrar's Office o tapad ni ini ang SSG Office. Ang main campus nato adunay na pulo ka buildings. Kung aduna pa kitay face-to-face classes, mao kini ang ginagamit ng mga classroom sa grade 7 o grade 9. Dinhi usab makita ang mga offices sama sa ALS office, accounting office, curriculum heads office for grade 7 and grade 9, school library, ug ang atong school clinic. Aniya usab ang opisina sama sa atong mga departments nga gipangunahan sa mga department heads sama sa English, Araling Pandipunan, Filipino, Science, MAPE o TLE Department. Dinhi sa atong main campus makita ang mga nagkadaiyang laboratories sama sa Science Lab, Kokiri o ICT Laboratories. O usa sa isa sa gipasigarbo sa atong tulunghaan nga makita din sa main campus ang atong teen center. Makita nato kini sa third floor grade 7 new building. ang Santa Ana National High School Sales Campus. Makita kini sa dalang Sales Street, Davao City. Ang atong eskwelahan sa Sales Campus adunay lima ka buildings. Dinhi makita ang Senior High School Building o Grade 8 Building. Aduna usab pipila ka classrooms alang sa Grade 9. Dinhi makita ang mga offices sama sa Principal's Office, SBM and HR Office. MWSP and MS Office o Guidance Office. Sa Santa Ana Sales Campus nahimutang ang Grade 8 Curriculum Heads Office o Senior High School Office. Ania sa Sales Campus nahimutang ang opisina sa Mathematics Department o ESP Department o isa sa atong mga school clinic. Sama sa main campus, aduna usab kini mga laboratory rooms sama sa EIM Laboratory ICT Laboratory o Beauty Care Laboratory. Dinhi usab makita ang housekeeping room, conference room o music room na ginagamit sa atong Senior High School Arts and Design major in music. Maokini ang Santa Ana National High School Sales Campus. Ugang ang ikatulong nga campus sa atong tulunghaan ang Santa Ana National High School Guerrero Campus also known as Grade 10 Campus. Kay tungod ang mga estudyante nga nagamit ni ining two-story building nga nahimutang sa Dalang Guerrero Street, Davao City ang atong mga estudyante nga naa sa Grade 10 level. Aduna kini 15 classrooms, duha ka faculty rooms, school clinic, isa ka admin office o guidance office. Nahimutang usab sa Guerrero Campus ang isa sa atong YEX Canteen o mga laboratory sama sa ICT Laboratory o Cookery Laboratory. Mga tinahod kong mga ginikanan, mga guardians o mga magtutungha, maukini ang atong Tuluka Campus sa Santa Ana National High School. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Glanda sa Holga Picolados. 
usa ka grade 8 guidance coordinator sa Santa Ana National High School. Ang akong task karon mao ang pag-discuss about sa learning delivery modalities for the school year 2020-2021. Tungod sa banta sa coronavirus disease or COVID-19, adunay kabaguhan sa pamaagi sa pagtudlo o pagtuon sa mga kabataan sa umaabot ng school year 2020-2021. Ang Department of Education or DepEd wala nagatugot o face-to-face learning education para malikayan ang pagkailap o pagkuyanap sa maong sakit nga giatubang karon sa tibo kalibutan nga mikalas o libuan na kakinabuhi. Kapanluyon ni ini, magapadayon gihapon ang maong pagtuon sa mga kabataan sa nagalain-laing pamaagi bisan pa man sa gisagubang nga pandemya. Ang gitawag nga distance learning o sa kaalternatibong pamaagi sa pagtuon para magpadayon ang edukasyon sa mga kabataan. Unsa man ang mga pamaagi sa pagskwela sa panahon sa new normal? Aduna na kitay nagkalain-lain nga pamaagi sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kabataan. Una, adu na kitay gitawag nga distance learning. Under sa distance learning, aduna na gitawag na modular. Sa modular gibahin siya kaduha, adunay printed o digital. Ang ikaduha nga distance learning mao ang online distance learning. Ang online distance learning aduna kita gitawag nga synchronous and asynchronous online distance learning. Ang ikaduha nga pamaagi para mapadayon ang pagtuon sa mga kabataan, mao kini ang gitawag nga blended learning. Unsa man kining blended learning, ako kining i-discuss sa unahan. Pero aduna ako ay duha ka importante nga i-discuss nga belong siya sa blended learning. Mao kini ang gitawag na educational radio broadcasting and TV based instruction. Ang ikatulong nga pamaagi sa pagtuon sa mga kabataan, mao ang home schooling. Hinumdumi mga ginikanan, walay mahitabong face-to-face -face learning o physical learning tungod kini sa wala pagtugot sa Department of Education para malikayan ang pagkailap sa pandemya nga atong gisagubang karon nga mao ang COVID-19. Unsa man kini gitawag nga modular distance learning. Ang printed modular distance learning wala na kinahanglan og mga gadgets para makatuon. Ang mga estudyante hatagan og printed modules para ilang tunan sulod sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Ang maong tulunghaan maghatag og lugar, oras o adlaw kung kanus a og asa nila kuhaon ang maong module. Ang mga ginikanan o guardian ang gitugutan sa pagkuha og dili kini ang mga bata or estudyante. Ang ikaduhang klase sa modular distance learning, mao kini ang gitawag na to nga digital modular distance learning. Unsa man kini ang gitawag nga digital modular distance learning? Ang digital modular distance learning kini alang sa mga estudyante adunay gadget apan walay internet connection. Ang mga estudyante Hatagan o digital files nga nakasave sulod sa flash drive o CD o kini ilang tunan o anseran gamit ang laptop, computer o cellphone. Maghatag o lugar, oras o adlaw ang tulunghaan 
Kung diin kini kuhaon sa mga ginikanan o guardian, apan dili kini pwede kuhaon sa mga bata o estudyante. Ang ikaduha nga gitawag nga distance learning, mao kini ang gitawag nga online distance learning. Unsa man kining online distance learning? Sa online distance learning, ang mga estudyante hatagan og mga materyales nga adunay kapasidad nga maka-access sa mga resources gamit ang gadgets nga adunay internet connection. Usa sa klase sa online distance learning, mao kini ang gitawag nga synchronous online distance learning. Kung sa man kini ang gitawag nga synchronous online distance learning, ang synchronous online distance learning, sabay-sabay ang mga estudyante o magtutudlo mag-online alang sa diskasyon. Ang estudyante, iyang mga classmates o teacher, adunay interaction sa gitawag nga virtual classroom, sabay-sabay sila base sa gihatag nga schedule. Adunay mahitabong diskusyon pinaagi sa video conferencing, teleconferencing, live chatting o live streaming lecture. Ang ikaduha nga klase sa online distance learning, mao kini ang gitawag nga asynchronous online distance learning. Unsa man kini ang gitawag nga asynchronous online distance learning? Sa asynchronous online distance learning, adunay kaugalingong schedule ang usa ka estudyante. Nakabase kini kung kanosan niya kaya maka-online. Sa iyang kaugalingong schedule, ang estudyante mag-online para tunan ang mga materials nga gihatag sa magtutulo. Ang paghimo sa iyang mga requirements nakabase gihapon sa iyang kaugalingon nga schedule. Ang komunikasyon mamahimong mahitabo sa discussion boards o social media kung diin pwede magbilin o mensahe o magpasa sa mga activities sa bisan unsang orasa. Ang ikaduhang klase sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kabataan, mao kini ang gitawag o blended learning. Unsa man kini ang gitawag na blended learning? Ang blended learning, mao kini ang kombinasyon sa uban nga delivery mode nga mao ang online distance learning, modular distance learning, TV and radio-based instruction. Unsa man kini ang gitawag na TV and radio based instruction. Ang radio and TV based instruction mao ang pagtuon gamit ang TV channel o programa sa radio o telebisyon. Kung diin kinsa katong mga bata nga walay internet connection. Dinhi nga panahon gamiton usab sa mga estudyante ang ilang mga printed modules o guban pang digital format kauban sa radyo o telebisyon. Ang ikatulong klase sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kabataan, mao kini ang gitawag nga homeschooling. Unsa man kining homeschooling, unsa may pamaagi sa pagtuon ni ini. Ang homeschooling ay alternative delivery mode kung diin ang mga ginikanan, guardian o tutor nga niagi og training ang gitugutan nga magtudlo sa bata or mamahimo silang facilitator of learning instead nga ang classroom teachers. Mao kadto ang mga nagkalain-lain nga pamaagi sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kabataan or ang gitawag na learning delivery modalities. Busa mga ginikanan, ako kamong gihangyo sa kinasingkasing nga atong tutukan og atong tabangan sabay-sabay nato silang alalayan sa pagpadayon sa ilang pagtuon this school year 2020-2021. 
Nagkang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Stay safe and stay at home. God bless. Parenting in the new normal and ways parent can support their teens. Ako po si Mary Rose D. Palero, the School Guidance Counselor of Santa Ana National High School. Para sa ato mga kanan, tabi na kami sa panahon ng pandemya, na tayo mga sumpanan na pwede na sundon para mapakita o mapabati sa atong mga anak ng atong pagpangga, pagsabot o pagsuporta na kikinahagdan nila. Una, maayo ta nga sulundon sa atong mga anak sa tanang oras o panahon. Ikaduma, giyahan ang mga anak sa ilang mga tagdang aralin or assignment sabayan sa ilang pagbasa o ipasabot ang mga pagtudlo or instruction. Ikatulo, sundan ang mga anak sa tanan nilang mga bulungaton labi na sa paggamit sa mga makabago o bagong teknolohiya. Kabangan ang mga anak na mahimong responsable, organisado sa iyang mga pang-adlaw-adlaw na trabaho, labi na sa ilang online class or modular classroom learning. Ikaw pa, dili pasobrahan ang oras sa paggamit sa mga gadget. Tabangan ang mga anak, ibalanse ang oras sa pagtula, pagtuon, pagpagulay, ugtagaan o masustansyang pagkaon. Ikalima, tagaan o hapsay limpyo nga lugar ang atong mga anak. Tabangan sila ihanay ang ilang mga buluhaton para masanay sila nga naay sistema. Ikauno, maghatag o positibong kritisismo sa anak o tagaagbili ang iyang mga maayong ilang. Ikapito, tagaan ng anak o saktong gantimpala o reward sa mga maayo nilang gibuhat. Dasigo ng anak na usagun pagbuhat ang mga maayo para mapuslan, hindi lang para sa ilang sarili, pati sa iyang tibuok banay. Ikawalo, ipabilin kanunay ang relasyon sa mga ginikanan o mga magtutudlo. Maghatag o oras para mamutana sa mga magtutudlo sa mga aktividad. Pangatasan sa anak, labi na karun sa panahon ng pandemya. Na mas gikinahanglan sa mga anak ang giya sa ilang online learning class. Ikasiya. Sundan ang mga anak sa ilang pagtuon o tabangan sa ilang mga buluhaton o mga assignment. Tambagan, sabton o suportahan ang mga anak. Ikanang ulo, magunang-una o makalipay na makahatag yung interes sa anak para makatun. Tanan, buhaton sa maniskarting ginikanan para, para sa umaabot na kaayuhan sa anak. Katapusan, maging maayong higala sa atong mga anak. Maghatag og eksaktong panahon para sa anak. Maghatag og lugar o maayong pamatasan sa atong mga anak na dili sila mahadlok o istorya sa ilang mga ibati. Kung dini na lang ako puto, daghang salamat. God bless. sa inyong tanan. Ako si Joanna San Diego, ang inyong DRRM coordinator diri sa Santa Ana National High School. 
At ato ang pagahisgutan ang proseso sa pagkuha sa module sa mga ginikanan. Una, maglinya kita sa gawas sa Sales Street. Padulong na na siya dito sa gate sa Santa Ana National High School. Paguman, kinahanglan, mutama kita sa futba bago ta musulod sa eskwelahan. Pag nakatamak na ta sa futba, muhugas ta sa atong kamot dito sa atong hand washing area. Pag humanin mo hugas sa inyong kamot, mo tuyo ka lang, mo atubang ka sa nagakuha sa temperature. Na ay nagakuha din ang temperature, nagamit ang atong thermal scanner. Pag humanana, mo diretsyo ka dito sa waiting area. Naakita yung waiting area. Makita ninyo ang waiting area nga naay mga lingkuranan. Mudiretso mo dito sa waiting area. Kuman ibutang ninyo ang inyong temperature nga giingon sa ato ang nagakuha sa inyong temperature. Hulato ninyo nga tawagon mo para mo adto mo diretso dito sa sulod sa room o sa kwarto nga nagadistribute sa ato ang mga module. Pagsulod ninyo kinahanglan nga mag-alkohol na ay naga-spray og alkohol na ay maistra nga naga-spray og alkohol bago mo makasulod sa room. Mutamak na sad mo sa ato ang footbath. Pag humanyo tamak sa footbath Ipakita ninyo sa ato ang maistra nga nagtindog diha sa purtahan kung unsa mo nga section. Pagpakita ninyo sa information slip sa inyong section, sa section sa inyong mga anak, mo diretso mo dito kung naa mo sa set A. Mo diretso mo sa section table. Sa lamesa kung asa gibutang ang inyong ang section sa inyong anak. Pagkahuman ninyo o abot, pag maabot na mo dito sa inyong lamesa sa section, ipakita ninyo ang katong information slip na ay box nga makita diha sa section. Ipakita ninyo kay advisor ang inyong information slip. Pagkahuman ihulog dito sa inyong box Then, wala po mo si advisor na ihatag ang imuhang module. Pag mahatag na ni advisor ang imuhang module, pwede ka na mugawas sa ato ang exit. Kung naapog ka na bilong sa table B or sa set B, maugyaha po nga proseso, ipakita ang imuhang information slip kay advisor. Pagkahuman, ihulog ni mo dito sa section drop box pagkahuman ana ihatag ni advisor sa imuha ang imuhang module pag madawat na nimo imong module mugawas ka dito sa pinakatumoy nga exit pag gawas nimo sa exit dito ka mo agi sa naay mga bambo then naay gate diha sa pinakadulo para sa paggawas ni mo sa eskwelahan. So, ato ang sundo ng ato ang proseso sa pagkuha sa ato ang learners module. Daghang sa maayo adlaw sa tanan. Ako si Trisha Estrada, ang school nurse sa Santa Ana National High School. Ginapahinumduman na ako ang tanan na musunod sa mga safety protocols bago mo adto o sulod sa atong eskwelahan. Hinumdumi o gadunay gibati magpuyo sa balay. Magdala o kaugalingong ballpen. Ayaw po at kalimti na magbitbit o payong o tubig pang depensa sa kainit. Pagsulod sa eskwelahan, kinahanglan nga mutamak sa ato ang footbath. Kinahanglan maghugas o kamot sulod sa 20 seconds or 20 kasigundo nga gamit ang sabon o tubig. 
o gang pinakaimportante sa tanan, magsuot o face mask o face shield. Daghang salamat o ang pinkanunay. Santa Ana National High School New Normal Ang new normal situation sa Santa Ana National High School Kipatuman ubos sa mga guidelines sa IATF o Department of Education. Aron malikayan ang pagkalat sa virus ng COVID-19, ang atong tulunghaan adunay na pulo ka protocols nga kinahanglang sundon sa mga ginikanan nga musulod o gawas dinhi sa maong tulunghaan. Striktong ipatuman ang pagsunod sa napulo ka protocols karong umaabot nga mga adlaw, ilabi na sa schedule sa pagpanghatag o mga modules sa atong mga magtutungha. Una, muli niya sa gawas sa gate. Kinahanglan obserbahan ang proper social distancing. Ayaw usab kalimot na kinahanglang magdala og payong, ball pen, tubig o sudlanan sa modules. Ikaduha, maghulat sa ipanghatag na claim slip gikan sa mga assigned teachers o kinahanglan sulatan kini sa tamang impormasyon. Katulo, kinahanglang mutamak sa foot bath aron madisinfect ang mga sapot sa atong mga tiil. Ikaupat, kinahanglan maghugas sa mga kamot gamit ang sabunog tubig sulod sa 20 segundo. Hugot ngay patuman ang paghugas og tarong o kinahanglan nga dili magdali-dali aron gayud malikayan ang pagkalat sa virus. gamit ang temperature scanner o kinumdumi ang imong temperatura aron kini masulat sa imong claim slip. Ikaunom, pulingkod o maghulat sa imong oras sa waiting area. Dini usab mamahimo nga imuhang isulat ang imong temperatura sa claim slip. Magulat kung kano sa ikaw tagaan o gigayon aron makasulod sa releasing area. Ikapito, muli niya padulong sa pultahan sa releasing area. Huwag din hisprehan na usab o alkohol ang imong mga kamot o kinahanglan nga mutamak na usab sa foot bath. ang claim slip sa teacher in charge aron ikaw maghihan kung asa na himutang ang table sa section sa imuhang anak. Hinumdumi nga doon na kita'y ginatawag na set A o set B sa releasing area. Ang teacher in charge ang maghatag o instruction kung asa ikaw masulod o muduol nga table.
Siam. Ipakita ang claims slip sa advisor aron kini makumpirma. O pagkahuman ihulog sa kahon ang claims slip. Ihatag na ni advisor ang module. Hugot nga ginadili ang paking istorya or no talk and touch policy. O kinahanglan nga dili gayud magdugay ang ginikanan sulod sa releasing area. Og ang ikanapulo, mamahimo na kining mugawa sa agianan padulong sa exit gate. Og mauusab ang proseso kung ang section sa imong anak na pabilang sa set B. Ipakita ang claim slip sa advisor. Ihulog sa kahon, uhaon ang module, o ibutang sa butanganan. Huwag dayon mulakaw, mugawas padulong sa exit. Kung karon, akong pagaisigutan ang adlaw magitakda sa pagkuha sa modules sa Guerrero Campus. Una, maglinya sa gawas sa gate sa Guerrero Campus. Kinahanglan na masunod kita sa social distancing. Ikatuka, adunay ihatag na trace slip na kinahanglan ninyo isulat ang inyong mga tubag sa mga pangutana. Ugsunod, pagsulot nyo sa gate, kinahanglan mo tama ka mo sa footbag. Magpakuha og temperatura. Kinahanglan, hinungduman kini, kay maukini ang inyong isulat sa trace lake. Sunod, maghugas sa kamot dito sa atong washing area. Kinahanglan 20 segundo mahugasan ang kamot. Mulingkod sa gitagana ng masilya sa waiting area. Pag mahuma na ka og hugas. Kung imuha ng panahon na mudukol sa distribution table, ipakita ang tray slip sa advisor o ihulog kini sa section box. Kuhaon ang module o mugawa sa tunga nga bahin sa campus. Importante nga mahibalan o sundo ninyo ang gitakda na schedule sa mga sections na mukuha sa maong adlaw. Dagang salamat, stay safe always. Mayong adlaw sa tanan, labi na sa atong mga ginikanan o sa maong tungaan. Bisan pa man sa atong kahimtang, kita ng pabilin na malampuson. Karong adlawa, atong panagisgutan ang mga pahinumdum alang sa atong mga estudyante. Una, siguraduhong andam ang kaugalingon. Sa pag-andam, dapat kay nakaligo na, nakakauna o nakapwesto na sa lugar na komportable sa inyong pagtuon. Ikaduha, siguraduhon po na andam ang mga gamit sa pagtuon. Kinahang lamsab na andam ang inyong mga learning materials sama sa modules o ballpen. Alang sa online class, kinahang po na andam inyong gadget, notebook, ballpen o siguraduhon po na nakakonek na mo sa internet bago magsugod ang inyong klase. Ikatulo, magsul ubog saktong sanina. Ginapahimang nuan na likayan ang pagsulubog sleeveless, spaghetti strap, sando, shorts, tattered pants, samtang nagaklase. Ikaupat, 
maminaw og tarong sa magtutudlo og mga panghimangno sa learning facilitators. Sa online class, siguraduhan na maminaw sa rules na ihatag sa inyong magtutudlo. Samtang sa modular class, siguraduhan po ninyo na naminaw sa inyong ginikanan o mas kinsa na learning facilitator na muasis sa inyong pagtuon. Ug ang ikalima, matinud anon na pagtubag sa modules ug uban pang mga buluhaton. Akong usbon, siguraduhon na matinud anon sa pagtubag. Be honest. Mao kato ang lima ka pahinumdum alang sa atong mga estudyante. Ug karon, atong isgutan pod ang mga pahinumdum alang sa atong mga ginikanan. Una, siguraduhon na sakto sa tak ng adlaw o oras ang pagkuha o pagbalik sa mga modules. Gikinahanglan na makikoordinate mo mga ginikanan sa advisor sa inyong anak alang sa schedule sa pagkuha o pagbalik sa modules. Ikaduha, siguraduhon na sakto ang suot sa pagkuha o pagbalik sa mga modules. Subay na to ug sakto ang balaod sa dress code. Mga dili angay suoton sa tunghaan. Spaghetti straps, bareback, sleeveless, tube, skirts, skimpy shorts, low waist pants, jersey shorts, cap, slippers. Mga angay suoton sa tunghaan. Long sleeves, collared blouses, dresses, long gowns, long skirts, collared shirts, t-shirts, slack pants, shirts or t-shirts office wear, and shoes. Ikatulo, siguraduhon na makasulob o face mask o face shield. Gawa sa dress code, dili po na ito kalimtan sulubon at ang proteksyon. Para sa ikaupat, magdala o kaugalingong ballpen o alkohol. O ang pangkatapusan, Ang atong ikalima, siguraduhon na nasabtan ang inyong papel isip o sa ka-learning facilitator. Isip mga partner namo kamu mga ginikanan sa mga bata kay ginahangyo po na mahimong facilitator sa maong pagtuon sa atong mga isudyante. Mga kato ang mga pahinumdum namo sa among mga isudyante o mga ginikanan. Hinaot na andam ng tanan sa umaabot na abri sa klase. Dagang salamat, ako si Eric Lamentak. Prefect of Discipline sa Grade 7.
mga ginikanan, maayong adlaw ka ninyong tanan. Ako di ay si Mrs. Shirley Dino, usa ka magtutudlo diri sa Santa Ana National High School. Kami nagapasalamat nga inyong gipaminaw ug nagpag naghinaot kami nga inyong nasabtan ang mga pulisiya o patakaran nga among gihangyo sa inyo nga inyong tumanon ang pag-assist o pagtabang sa inyong mga anak para adun na sila'y makatunan pinaagi sa mga modalities nga ilang dipili. Kami nagpasalamat diri sa Santa Ana National High School bisan pa nga karon nagatubang kita sa usa ka dakong habit nga mao kini ang pandemya inyo paghihapon gitugyan ang inyong mga anak diri sa Santa Ana National High School kini nagpakita lamang nga dako ang inyong pagsalig sa among tulungan so sa inyong pagsalig amo pod kanang ilisan sa among serbisyo sa inyong mga anak pero gikinahanglan namo ang inyong dakong pagtabang ang among panghinaot nga unta ang among mga palpolisiya atong tumanon labi na gayod sa pagdistribute nato sa atong mga modules ang distribution sa modules amo na kining ipahibalo kaninyo sa mga umaabot na adlaw Ato gayud kining sundon atong sabto ng atong schedule. Kung kanus a kita mo anhi sa eskwelahan para malikaya nato ang pagdasok. Kay kita tanan karon nakabalong ang pagtapok-tapok o pagdasok ay usab gyud kadakong bawal. So nang hinaot kami nga pinaagi sa among paghatag og impormasyon o ang atong ginatawag na orientation kaninyo inyo gayod timanan para kini sa kaayuhan sa atong mga anak. So, ang Santa Ana National High School sa makausa pa nagpasalamat sa inyo nga sa inyong pagtugyan sa inyong mga anak ug kami po sa among side nang hinaot nga magtinabangay kita para sa kalambuan sa inyong mga anak. So daghan kaayong salamat ato ang iampo sa Ginoo nga karong tuiga ay maging isang fruitful o productive na tuig para sa atong tanan. Daghang salamat. <music>